ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயித்து நைன்த்து மேத்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நைன்த்து மேத்ஸில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் அண்ட் ப்ராப்பர் சப்செட் ப்ராப்பர் சப்செட்டை ஒன்று வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் உட்கணங்கள் மற்றும் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன எழுதுவோம் சப்செட் இல்லையா ஸோ சப்செட் என்னென்னலாம் பிகின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நல் செட்டுங்கிறது சப்செட்டு அடுத்தது சிங்கிள் டன் செட்டு அப்போ ரெட்டு தென் ப்ளூ தென் எல்லோ தென் டூ டூவாக எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ரெட் அண்ட் ப்ளூ தென் ப்ளூ அண்ட் எல்லோ தென் எல்லோ அண்ட் ரெட் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லோ அண்ட் ரெட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டின்னு கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினையே அப்படி எழுதணும் தென் எல்லோ ஸோ இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு தேர் ஃபோர் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்கு இது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா எயிட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் எப்போவுமே ப்ராப்பர் சப்செட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுலேருந்து அப்படியே ஜஸ்ட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் அதே அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து உட்கணங்கள் உட்கணி இதில் இதில் சொன்ன மாதிரி இதாக உட்கணங்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து எட்டு தேர் ஃபோர் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கைனா ஒன்றை மைனஸ் பண்ணி தகு உட்கணத்துக்கு எதை மைனஸ் பண்ணுறோன்னா இது வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த கொடுக்கப்பட்ட செட்டை எடுத்துகிட்டு மீதி வரக்கூடியது வந்து செவன் அண்ட் வி சி த லாஸ்ட் ஒன் ஸோ இட் இஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ என் ஆஃப் ஏ ஃபோர் இனில் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ வந்து கேட்டிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ அதோட ஃபார்மில் என்ன வரும் டூ பவர் எம் இல்லையா ஸோ டூ பவர் எம் எவ்வளவு நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு டூ பவர் நாலு அப்படின்னா எத்தனை முறை பெருக்கணும் நாலு முறை பெருக்கு ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் பதினாறு ஸோ பதினாறு அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்தது என் ஆஃப் ஏ ஜீரோ எனில் என் ஆஃப் பிஆஃபிஏ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என் ஆஃப் பிஆஃபிஏ கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா டூ பவர் எம் ஸோ டூ பவர் என் ஆஃப் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ சமம் இதுதான் வந்து எம் இது வந்து எம் இதோட மதிப்பு எம் அப்படிங்கிறது இதோட மதிப்பு இப்போ எனிதிங் ஃபார் ஜீரோ எவ்வளவு ஒன்று அடுக்கில் ஜீரோ வந்தாவே அதோட விடை வந்து ஒன்று அடுத்தது இப்போ மாறி கொடுத்துருக்கு என் ஆஃப் பிஆஃபிஏ கொடுத்துருக்கு இப்போ என் ஆஃபிஏ கொடுத்துருக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தா என் ஆஃபிஏ கொடுத்து அதனுடைய பவர் செட்டினுடைய எண்ணிக்கை கேட்கப்பட்டுள்ளது வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த பவர் செட் இதில் என் ஆஃப் பிஆஃபிஏ கொடுத்து என் ஆஃபிஏ வந்து கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தாறை ரெண்டால் வகுத்துட்டு வர ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து இந்த டூ பவர் எம்னு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒரு முறை ரெண்டு மிச்ச ஒன்று எட்டு இல்லையா இது எத்தனை முறை வரும் சிக்ஸ் டைம்ஸு இங்கே ஃபோரு இது டிவைட் பண்ணாமல் நீ டைரெக்டாகவும் போடலாம் இங்கே பதினாறு எட்டு நாலு ரெண்டு திரும்ப ரெண்டு ஸோ எத்தனை ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சரியா ஸோ இங்கே டூ பவர் எயிட்டுன்னு வந்திருந்தால் என்னுடைய ஆன்சர் என்னவாக இருந்திருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ தேர் ஃபோர் எம்மினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு எட்டு இதை தான் நான் எம்னு சொல்கிறோம் இதை எம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எம்மினுடைய மதிப்பு எட்டு தட் இஸ் என்ன எம்முன்னெல்லாம் கூட நீ எழுத வேண்டாம் டைரெக்டாக அப்படி எழுதுது ஸோ என் ஆஃப் ஏ சமம் எட்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் இந்த எயித்தில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது கொஸ்டின் நம்பர் டூ யூ ஆர் கிவன் செட் ஆஃப் ஆல் எஸ் சச் தட் எக்ஸ்கொயர் எக்ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்மில் இருக்கு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் என்னென்னா என்ன நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்னால் எதில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்று டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படின்னு சொல்லி வரும் தென் எக்ஸ் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட் இந்த ஈக்குவல் டு வர்றப்போ ஹண்ட்ரடையும் யூ கேன் செலக்டேட் 
ஹண்ட்ரடும் வரும் இல்லையா நீ எடுக்கக்கூடிய நம்பரும் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுக்கக்கூடாது எக்ஸ்பயர்டு வடிவத்தில் இருக்கிறது ஸோ இந்த நேச்சுரல் நம்பரில் எக்ஸ்பயர்டோட வடிவத்தில் எது எதெல்லாம் இருக்குது ஒன் ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் ஒன்று இங்கே இது எக்ஸ்பயர்டு வடிவத்தில் இருக்குது அடுத்தது ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த வடிவத்தில் இருக்குது ஒன் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு நம்பர் எக்ஸ்னு எடுத்தால் அது வந்து அதனுடைய எக்ஸ்பயர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது நைன் நைன் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் இல்லையா தென் சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் ஸ்கொயர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர்ட்டி நைன் செவன் ஸ்கொயர் தென் ஃபிஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் ஸ்கொயர் தென் நைன் ஸ்கொயர் என்ன எயிட்டி ஒன் தென் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அப்போ நீ எடுக்கக்கூடிய நம்பரில் எதை எடுக்கணும் நம்ம இதை நம்ம விரிவுபடுத்தி எழுதணும் இதை நம்ம விரிவுபடுத்தி எழுதுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபோரு நைன் சிக்ஸ்டீன் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் ஃபோர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் இந்த நம்பரெல்லாம் நீ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன வடிவத்தில் இருக்கு எக்ஸ்பயர்டு வடிவத்தில் இருக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பயர்டோட வடிவத்தில் இருக்கு இப்போ இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் சப்செட் வந்து நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் இது நான் போன சமம் கூட இந்த ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ அந்த கணக்கு ஒன்று சொன்னது இல்லையா அதில் நம்ம இந்த மாதிரி செட்டெல்லாம் எழுத வேண்டியது இல்லை டைரெக்ட்லி வி ஆர் யூஸிங் த ஃபார்ம்லா பரவாயில்ல அதை எழுதிட்டேன் பட் அது நோ நீட் டு ரைட் லைக் தட் டைரெக்டாக ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் ஃபார்ம்ல என்ன டூ பவர் எம் இந்த மாதிரி ஏன்னா இவ்வளோ நம்பர் வந்தப்படுதான் நான் கொஞ்சம் ஃபெட்டப் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்பர் வரப்போ யூ ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபார்ம்லா டூ பவர் எம் ஸோ ஈக்குவல் டு டூ பவர் எம் எவ்வளோ மொத்தம் பத்து நம்பர் இருக்கு இப்போ டூ பவர் டென் நீ எழுதணும் இது இந்த டூ பவர் டென் டைரெக்டாக தெரியல அப்படின்னா எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கலாம் நாலு 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 எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து டூ பவர் ஃபோர் உனக்கு தெரியும் டூ பவர் ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீன் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இங்கே சிக்ஸ்டீன் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் ஸோ இது என்ன மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே இன்ட்டு ஃபோர் இல்லையா அப்போ ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் தகு உட்கண்களின் எண்ணிக்கைன்னா அதுலேருந்து அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்ம்ல என்ன டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன்னை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஸோ இது ஒரு ஆன்சர் இது ஒரு ஆன்சர் 